Jangan lupa. Okay, One. Baru sampai ke channel kami. One, two, three. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis. Bishayat. Yo! Bishayat. <laughs> Jumpa lagi kita untuk video kali ini Ha, bagaimana dengan cuti sekolah kawan-kawan? Seronok tak bersama keluarga tercinta? Okey, baiklah Untuk video kita kali ini, kami akan kongsikan tips untuk belajar dan fokus Bila kita fokus, kita akan lebih faham dan mudah ingat apa yang kita baca atau pelajari Sebelum kita teruskan dengan video kita Jangan lupa yang baru sampai ke channel kami Tekan subscribe dan notification supaya anda tidak ketinggalan mana-mana video Ingat kami upload video setiap minggu tau Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Link, link kami akan letakkan di bawah description box ni Okey, jom kita mula Tips yang pertama adalah mencari tempat yang sesuai untuk belajar Ini terutamanya bila kita mahu belajar sendiri atau mengulang kaji di rumah Ada beberapa langkah untuk kita pastikan tempat yang kita pilih untuk belajar itu adalah kondusif dan sesuai Yang pertama, pastikan cahaya adalah terang Yang kedua, kurangkan gangguan bunyi Yang ketiga, tanpa poster yang mengandungi slogan yang menaikkan semangat pelajar Yang keempat, tanpa gambar-gambar yang menen yang menenangkan fikiran yang kelima kerusi dan meja menghadap kiblat ok tips yang kedua bila kita sudah jumpa tempat yang sesuai untuk kita belajar dan kita dah nak setikan diri tunggu dulu pastikan semua barang-barang yang perlu dah tersedia dengan kita seperti pensel, pemadam, pembara buku rujukan, buku nota dan lain-lain lagi adalah sangat mengganggu masa untuk kita belajar sekiranya kita asyik kerap kali terpaksa berhenti untuk pergi mengambil barang-barang kita yang tertinggal ini juga mengganggu tumpuan apa yang kita pelajari pastikan semua barang ada dengan kita sebelum kita mulakan terus yang berikutnya cari rakan belajar ok Mungkin ada yang rasa, eh, perlu ke aku belajar dengan kawan? Nanti bersebang pula. Ha, rasa dia adalah pilih rakan yang betul-betul hendak belajar seperti kita. Juga rakan yang boleh membantu kita dalam subjek atau topik-topik yang kita sangat lemah. Rakan tersebut akan dapat membantu kita dengan lebih memahami sesuatu topik atau latihan yang mana kita rasa sangat susah dan tak mampu nak selesaikan sekiranya kita belajar bersendirian. Tips seterusnya ialah take 5. Memang belajar itu sangat penting. Tapi, bila kita mengadakan sesi ulang kaji atau study, kita tidak boleh lupa untuk take 5. Rehat sebentar Yelah, takkan nak baca buku sampai 5 jam hmm. Otak kita ni pun perlu berehat tau Minda kita perlu masa rehat tersebut untuk recharge Supaya ia kekal cerdas untuk sesi berikutnya Ha, kami juga hendak kongsikan cara-cara untuk mengingat Pertama, tanpa nota-nota penting di dinding Kedua Tukar perkataan, ayat atau definisi dalam bentuk gambar atau raja. Ketiga, gunakan kaedah akronim contoh untuk kamu mengingati warna-warna pelangi. Kaedah akronimnya ialah mak jual kacang hijau baru ia untung. Yang keempat pula, reka cerita atau ayat mengenai konsep yang perlu diingati. Kita perlulah memilih snack yang sesuai untuk kita belajar Ha betul tu tak tipu Boleh je nak makan study ni tau Tapi jangan ambil, ma ambil makanan atau minuman yang terlalu banyak Memberikan tenaga seperti minuman tenaga atau kopi Kerana ia juga akan membuat badan kita jadi lebih cepat berasa letih Kawan-kawan mungkin boleh makan buah-buahan atau kekacang dan minuman air kosong Ini dapat membantu kawan-kawan untuk kekekal cerdas dan dapat menumpukan lebih tumpuan semasa belajar. Kita perlulah mengambil masa selama 10 minit untuk rehat setiap 45 minit 
minit kita belajar buat aktiviti lain um, bangun berjalan untuk meregangkan otot kita tapi jangan ambil masa lebih daripada 20 minit tau nanti lupa terus nak belajar ingat tu macam kawan-kawan faham kami harapkan tips-tips yang kami kongsikan ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan Jom sama-sama kita ubah diri kita dan berusaha bersungguh-sungguh Yelah, yelah bukan bukan untuk orang lain kan Ianya adalah untuk diri kita dan masa depan kita sendiri Betul tak? Sebelum kami akhiri video kami pada kali ini Jangan lupa subscribe, like, like dan share video ini Supaya ia dapat memberikan manfaat pada lebih ramai lagi kawan-kawan kita Jumpa lagi di video yang akan datang Bye! Ah,